Ага. Ой. В опасной близости с выходом из зала. Прошу. Добрый вечер. С днем рождения, Кенни, с днем рождения. Вопрос. Как влияет полярное сияние на половые функции майского жука? Полярное сияние на половые функции майского жука. Не все услышали. Теперь все услышали. Легче, думаю, не стало. Сбирная Вилайна. Привет. Привет. А, как влияет все-таки полярное сияние на половые функции майского жука? Братан, те, что ты вживаешь, на тебя дуже погано впливає. Не вам это тоже говорит Барса. Малисарус. Повторять, да? Можешь как попробовать. Как влияет полярное сияние на половые функции майского жука? Ну, ему дают, в отличие от тебя. Это не решили поуничтожать. Отлично. Отвечаю. Отлично. Как, как влияет полярное сияние на половые функции майского жука? Раз в полгода и у жука стреляет. Вот, вот, вот и выстрел. Да. Я сейчас вижу игру сборной Бразилии. Примерно так происходит обычно так. Повторяем. Да, там есть конкурсы. Бабушка... Э как влияет полярное сияние на половые функции майского жука? А ты что, дурак? Никак. Ну, не дурак, ты чирявый. Ладно. Все? Спасибо. Тебе спасибо. А... Ой. Ой, кто это у нас тут прячется в верхних рядах? Дорогие друзья, совершенно незнакомый нам зритель в зале. Как тебя зовут, неизвестный человек? Артем. Здрасте, друзья. Привет, зал. Ребята, вчера Черниговская Десна объявила о подписании Дениса Олейника, который в прошлом сезоне выступал в Бундеслиге за Дармштадт. Итак, вопрос. Чем человека из Германии можно заманить в Чернигов? Десна объявила о подписании Дениса Олейника, который прошлый сезон провел в Бундеслиге. Итак, вопрос, чем человека из Германии можно заманить в Чернигов? Наверное, пивом, потому что Черниговская самая лучшая. Десна подписала... Десна подписала Дениса Олейника, который прошлый сезон провел в Германии. Итак, вопрос, чем человека из Германии можно заманить в Чернигов? Немцы приедут забрать свои машины. Черниговская Десна объявила о подписании Дениса Олейника, который прошлый сезон провел в Бундеслиге. Чем человека из Германии можно заманить в Чернигов? Стрыжным! Десна подписала Дениса Олейника, который прошлый сезон провел в Бундеслиге. Чем человека из Германии можно заманить в Чернигов? В черниговских фонтанах вода теплая. Десна объявила о подписании Дениса Олейника, который прошлый сезон провел в Бундеслиге. Чем человека из Германии можно заманить в Чернигов? Людину с Немеччины автоматом. Десна объявила о подписании Дениса Олейника, который прошлый сезон провел в Бундеслиге. Чем можно человека из Германии заманить Чернигов? Чернигов это турков поменьше. Спасибо. В последнем вопросе прям достойно аплодисментов знания политической ситуации. А, есть ли... А, нет, стоп. Есть ли у нас уже единодушие в жюри? Потому что два вопроса прозвучало. Э, нужно решить, кому достанется 0,4 балла. Я пока объявлю, э, там немножко была неточность. У Майли Сайрус 6,43 балла. 
больше на 0,6, ребят. Все-таки надо было купить калькулятор. И по аналогии с первым конкурсом 0,4 балла получает Ирпень и Нежин. Дорогие друзья, у нас следующий круг, и в нем тоже должно быть два вопроса. И, судя по всему, ну, я туда, если можно. А, вот есть рука, танцующая просто в воздухе. Счастья всем, здоровья. Э -э у меня вопрос. Зачем Марлос сборная Украины? Дай Боже тебе здоровье, капитане. Счастья, здоровья. Зачем Марлос в сборной Украины? Бо он православный. Счастья, здоровья. Добрый день, Не. пацаны. Зачем Марлос в сборной Украины? Ну, хоть кто знает слова гимну. Он спел здесь спасибо, не надо. Счастья, здоровья. Зачем Марлос в сборной Украины? Вообще-то правильно говорить Марвел. Марлос. Его зовут Марлос. Счастья, здоровья. Чувак, ты пришел на КВН по 20 телок поцеплять. Давай, что ты там? Чувак, у меня жена. Не проблема. Зачем Марлос в сборной Украине? Як наша, не могу кому шахты копать. Спасибо. Так, и вопрос э, второй. А, вы уже обиделись, да? Первый раз не подошел. Все, больше не будем руки поднимать. О! Ага. Да, так, есть вопрос. Да? Здравствуйте. Готовилась, накручивала, выпрямляла, накручивала, выпрямляла. А что дальше делать? Спирный вилай. Можно полностью. Так готовилась, готовилась, накручивала, выпрямляла, выпрямляла, накручивала. Что делать дальше? Не накручивай себе. <звы> так готовилась, готовилась, накручивала, выпрямляла. Что делать дальше? Не поверишь, я тоже. <звы> Братан. Я тебе бабы нашел. Потом подякуешь. Так давай, Китска, Китска, давай, давай, наливай. Так готовилась, готовилась, накручивала, выпрямляла. Что делать дальше? Мала, для меня главное, чтобы голова была помыта. Готовилась, накручивала, выпрямляла. Что делать дальше? Я знаю. Пишли. Расскажу. Итак, дорогие друзья, два вопроса вновь прозвучали. И 0,6 баллов на кону. Остаются две ровенские команды. Крик Вильгельма и Харли Квин по 0,6 балла получают. Итак, у нас финал между э, сборной юбилейного и Майли Сайрус, и нам снова нужны ваши вопросы. Как минимум два. Ну, конечно, ну теперь это уж точно э, э, подойду к вам. Добрый вечер. На что вы готовы пойти ради выхода в финал? Добрый вечер. Что ты, как ты в дела? Да нормально. Ем сегодня? Что ем? Ну и рассказывай. На что вы готовы пойти ради выхода в финал? Вот и с этим чуваком. И женкой. Та и тоже можно. 
Сбирный Вилай, но давай полностью. Добрый вечер. Привет. На что вы готовы пойти ради выхода в финал? Пойти в Даймонд Тверезин. Итак, дорогие друзья. Ну ладно, ладно. Кто из вас хотел задавать вопрос? Она? Да. Здравствуйте, команды. У меня произошла такая ситуация. Позавчера в Чернигов приезжал президент Украины Петр Порошенко специально для того, чтобы пригласить меня на свидание в пятницу. Но, как вы знаете, сегодня игра, и я отказалась. А, а как КВН влияет на вашу личную жизнь? Привет. А голова мыта? Я знала, куда иду. Красава. А под мышкой побрыла? Ну давай, давай, тут люди ждут. А как КВН влияет на вашу личную жизнь? По полностью можно. Позавчера в Чернигов приезжал президент Украины специально для того, чтобы пригласить меня в пятницу на свидание. Но я отказалась, потому что сегодня игра. А как КВН влияет на вашу личную жизнь? Мала, сходи сегодня со мной в Анкару лучше. Не знаешь, не приглашай. Давайте поаплодируем. Он хотел сказать Анкор. Но Анкара — это тоже неплохо. Сходи со мной сегодня вечером в Анкару. Это значит пешком перейди через Черное море, чувак. Давай, сбирный вилайно. Добрый день. Добрый день. А как КВН влияет на вашу жизнь? Полностью. Личность? Хорошо. Полностью питание и полностью вплывает на меня все. Позавчера в Чернигов приезжал президент Украины специально для того, чтобы пригласить меня на свидание в пятницу. Но я отказала, потому что сегодня игра. А как КВН влияет на вашу личную жизнь? Иди со мной на свидание, я на отбину от Порошенко шоколадку не зажму. Как эти слова. Да, правильно делают команды, утешают друг друга. Два вопроса прозвучало, если вы вдруг не заметили. Судьи хотят еще один вопрос. М -м -м. Да, есть у нас желающие. Здравствуйте. У меня вопрос. Как вы думаете, вот тот, который в шляпе, у него голова мыта? Привет, старшенька. Привет, шляпочки. Ну как ты еще? Ну сними шляпу, посмотрим. Голова ну, у тебя. Погодь, погодь. Мыта. А ты как думаешь, что я в шляпе? Думаю, мабуть, не. Не, ты не права. Ну покажи, сними шляпу. Не, я ну, лысый. Покажи. Добрый вечер. Как вы думаете, тот, который в шляпе, у него голова мыта? Як мінімум посвячена, я брязка водичкою, знаю. Спасибо вам, святой отец. Что а... скажет жюри после штрафного круга? В конкурсе побеждает команда из Ровна. Один балл сборная юбилейного. 0,8 Майли Сайрус.